公公，家里出了点事儿，我得赶紧回去一趟。我现在去不了上海了。你好，夏果。遇见哥。哎，英在这儿。我不是跟你说过吗？我要去上海看展的。啊，今天啊。是啊。那你也是 C 四五九幺吗？对呀、啊，太巧了，他真是一般。走啊。喂，你好。哎，你好，是遇见玉先生吗？哎，我是。我是湘江派出所的。我们正在立案调查一起诈骗案。你母亲张小琴女士在我们这里配合调查的时候，突然晕过去了。晕倒了？我妈她没事吧？并没有什么大碍。我们希望你能过来一趟，因为有些情况要向你了解一下。但是我现在在成都，可能回去需要点时间。好。哎，好。我去不了了。乐山的派出所让我回去一趟，说我妈被诈骗了。啊，怎么会这样啊？那你女朋友生日怎么办啊？只能回去路上跟她解释了。那你这蛋糕呢？生日一年可就一次，不送过去可太可惜了。这样吧，我帮你送过去吧。啊？这这没什么，举手之劳，他都见不到你。至少见到自己男朋友送过去的蛋糕，也是一种安慰啊！别跟我客气了，给我吧。那行，那我一会儿把地址发给你。嗯，谢谢啊。快去吧。哎，好。哎，路上注意安全。哎，好了。有事给我打电话。老公，家里出了点事儿。我得赶紧回去一趟，我现在去不了上海了。你知道你母亲参与 P to P 集资吧？现在上这种当的，一般都是老年人。这名犯罪嫌疑人之前是一家正规投资平台的员工，离职以后在乐山弄了一个假的分支机构，他还租了一间写字楼当做办公室。你母亲也被带去参观过，所以他就轻信了，也让小姐妹们都投了钱。亲爱同志，我妈她到底被骗了多少钱啊？四十万，包括她小姐妹的。这么多？因为你妈是被别人拉来报案的，我们还一度怀疑，她有可能在无意中发挥了组织线下集资的作用。不知，她当时一听就吓晕过去了。但是经过我们对她的询问，还有对比她小姐妹的说法。现在已经基本排除他的嫌疑，他就是一个普通的受害者。警察同志，那这笔钱还能不能追回来了？这名犯罪嫌疑人经常在江浙一带流窜，我们还在抓捕中。可以冻结的账户，我们经侦的同事也去办了，但是到最后，到底能追回来多少？我们也没法保证。你的意思是，就追不回来了？有这种可能性。你也别太沮丧，我们会努力帮你们追回来的。遇见哥跟你说了吧，他临时有急事回了乐山，我刚好来上海出差，替他跑趟腿，生日快乐。谢谢。你还有什么别的事吗？你对你男朋友送来的蛋糕不是很感兴趣？这好像跟你没什么关系吧？我听说的夏果可是热情待人、懂事又识大体的女孩。那也得看对谁，不是吗？你知道玉剑哥在帮我设计花店吗
，他真的是一个非常有才华、非常有趣又体贴的人。于建哥跟我说了，他做完这个项目就可以来上海陪你了。你想说什么？于建哥上个星期就跟我说了，他今天会来给你过生日，只是不巧遇到了一些特殊状况。你心情不好，我可以理解，但是我好心好意的替玉建哥来送这个蛋糕，你却要给我脸色看，这我就不能理解了。你能不能别在我面前一口一个玉建哥的？原来你是因为这个生气啊？那太不好意思了，我从认识他起就这样叫了，习惯了。他在家里出了这样的事情，你远在上海不能第一时间替他分忧，是不是有种无力感？温小姐，这就不劳您揣测了。他真的很惦记你，而你呢，对他的蛋糕无动于衷，对送蛋糕的信使冷言冷语，是不是有点过分了？你觉得过分，你可以走人啊，还进来干嘛？我话还没说完，缘分这个东西是可遇而不可求的。如果我是你，我一定不会放弃遇见哥，那么只能放弃上海，你觉得呢？可惜你不是我。我既不会放弃上海，也不会放弃遇见。我很了解他，我和他是一样的人，我们有着一样的信念。还有，我和他有着二十多年的感情，不是什么阿猫阿狗都能进来掺和一脚的。你的迷之自信是从哪儿来的？你不懂也很正常。当然，爱情是需要靠争取的。如果你觉得你够格的话，你试试。这就不用你来教我了。反正或进或退，我都游刃有余，而你不一样了，你没有自由。谢谢，告辞。还有一句话，不管你爱不爱听，夏果，你当初选择离开乐山的时候，就没有想过会分手吗？生日快乐。他在家里出了这样的事情，你远在上海不能第一时间替他分忧，是不是有种无力感？他妈妈被 P to P 骗了，他当时就慌了，但他第一时间还是想着如何把蛋糕送到你的手上。他时刻都在惦记着你，而你呢？妈，一天没吃东西了，多少吃点啊！你把身体饿坏了。行了，别再哭了啊！不就是三十万吗？没就没了呗。再说了，你哭又哭不回来了。你现在应该高兴。没有被抓进去，万幸。妈，咱们家现在还有多少积蓄啊？不到一万。手上呢还有一点儿，咱们先还给李阿姨他们一部分，剩下的我再想办法。凭什么呀？那是好几万呢，他们当初亲口答应我说自己吃透风险的。妈，他们把钱交到你的手上，被骗了，那只能咱们家来挺这个窟窿。
。现在咱们只能希望警察能赶紧抓到诈骗犯，还能追回来部分损失。不行啊，珍妮，我有言在先，你那个钱可不能动，那是留着给你结婚的。爸，果果现在人都在上海，一时半会儿我们还结不了婚，先紧着眼前的事儿吧。果果在上海，是不是挣了一些钱呢？要不然咱们跟果果停了，你不嫌丢人呐？玉桂花，你怎么老跟我唱反调啊？我们把他养的这么大的，长大之后玉姐也没少给他花钱，关键时刻支援一下，怎么了？什么关键时刻呀？珍妮，你别听你妈的，你妈脑子现在已经坏了。<笑>我去找王艳开个口，那个跳什么墙，十万八万都没有问题，对不对？对对对对对对对，你平时跟人家把关系闹得那么僵，到现在这个时候，你好意思开这个口吗？那不总归是亲家吗？早晚都是一家人。行了吗？吃了，谢谢。我妈瞒着我们全家，拿所有的积蓄去弄 P to P， 结果骗子卷钱跑了，所以今天就没能去给你过生日。对不起啊。这些我都知道，我不怪你。那我怎么看你好像还在生气啊？我只想知道一件事情。来给我送蛋糕的那个温雅是谁？你去上海之前，咱不都见过吗？我现在忙到这个花店的项目，也是他的呀。你不是说那是汤一鸣的项目吗？是一鸣的项目啊，他找到了一鸣，一鸣找到了我。遇见你不要偷换概念行不行？你从来都没有告诉过我你是在替他打工。我们打了那么多次电话，视频了那么多次。你都不敢告诉我，你现在的那个工地就是他的店。我这边有什么事情，我都是第一时间告诉你的。公司的种种，薛总难解。你呢？你提都不跟我提这两个字，为什么？这有那么重要吗？重要。因为你在微信里说他是你的朋友，因为他嘴里的遇见哥叫的那么顺，因为他说我不应该留在上海，而他对你或惊或就游刃有余。什么意思？他是在宣誓主权吗？果果。我今天真的很累，我不想吵架。我也累了。蛋糕我收到了，谢谢会想办法，我兼职做了个项目，能提前拿到钱。这事儿不着急，我倒是觉得呀，现在当务之急呀，你是应该去趟上海，去见见果果
。他生日都过了，下下次有空再说吧。有空再说。什么叫有空啊？你什么时候有空啊？啊？哪件事重要啊？你看啊，你们俩隔得那么远，你就要经常去看看他。任念，爸爸今天想告诉你一句话：人呐，要是老不见面，就会成陌生人的。没有，我跟果果也经常视频啊，电话呀、啊。都有，不一样，不一样。这样吧，爸爸今天给你做个约定，以后啊，我管好我的老婆，你管好你。喝什么？随意。没有。你第一次来吧？你对第一次来的客人都这么没有礼貌吗？不是我没礼貌啊，您点的随意真没有。如果要点酒，看一下点酒单，不要让我难做。酒单。这样啊，你刚刚不是要点随意吗？你随便说一个数字，我在点酒单上按照序号给你做，怎么样？就，稍等。嗯、怎么，有兴致了？我什么时候没有兴致？进来的时候，坐下的时候。说话的时候点酒的时候，你会读心术吗？你的表情还用着读啊？哎，你对你对客人都这么尖锐啊？不一定，看心情。你几岁啊？八十六你现在可以告诉我这杯酒叫什么名字了吧？故乡
刚才是你接的电话，对对对对对，谢谢。你如果不能喝酒的话，就应该少喝一点。我男朋友放我鸽子了，我我今天生日，我想喝多少就喝多少。生日快乐。呃，小艾，你快给薛总来一杯那个故乡，你让他也尝一下故乡的味道。哎，故乡很好喝的，我跟你讲。姑，姑姑，买单，谢谢。姑薛总，你怎么会在我家、啊？你酒醒了？啊！昨天晚上是你送我回来的。是刚刚。哎呦，怎么断片了又？不是，嗯，你怎么知道我去喝酒的？你醒了，我就可以走了。呃，等一下，那个。酒钱是你帮我付的吧？多少钱？我我微信中心。谁的电话？谁啊？我觉得这个电话你应该不想接。如果他真的关心你的话，现在站在这儿的就应该是他。不是你凭什么这么说他？你又不知道我们之间发生了什么，而且他在不在意我，你怎么知道？他出现了吗？今天？没出现，你们两个人肯定有事儿。你一个人又跑出去喝酒，能是好事吗？跟你没关系。我有病，我就不应该关心你。你一个女孩子大晚上跑出去喝酒，万一出点什么事怎么办？想过吗？